师尊。后来，我机缘巧合得到了炎帝神木。我想，我想还恩公一个儿子，就叫你楚婉宁吧。十四年来，他一直待在五杯寺。我打算再过一年，将带他前往鬼界，与楚兰融魂。师尊，我每每思及那个雪地里快冻死的孩子，就倍感煎熬，夜不能寐。我想入世人间，下山福道，还望师尊准许。入世福道，人间疾苦不断，岂是你一介小修能管过来的？师尊，你一直教我游人游事，我若一直避世桃源，又如何游人游事？楚婉宁。你道心不稳，一块顽石入水便动了禅心。当去洞中面壁思过，等你悟了再来回我。弟子告退。在结束思过的当晚，婉宁就留书出走。信上说，他想下山游历十日。我根本不知道。他去了哪里？十日后，他果真赶回了。弟子恳求师尊，别再留于山中，下山福道吧。这人是无涯苦海，早已不是师尊说的桃源了。荒唐！你尚不能渡己，又拿什么来渡人？你当早日修成正果，立地飞升。得到飞升之后，自可行诸多善事。不知渡人，何以渡己？凡事疾苦就在眼前，弟子愚钝，无法终日高坐，闭目升天。你此刻出山能做什么？师尊，我修真，不是为了逍遥自在、超脱红尘。难道修真就只能是为了成仙吗？如果是这样，这仙……不修也罢，师尊飞升吧，我将倾我所有，渡我能渡之人，立即而死。你主，你站住！走可以，但我们从此一刀两断。你把所学的东西归还于我，我要拿走你的灵魂。弟子楚婉宁，拜谢师尊，教养之恩。我终于明白，我从来没有给过他魂灵。像我这样肮脏软弱的罪人，永远不可能缔造出他那样清正刚毅的生命。我打算就这样了此残生了。直到有一天，我的院子里忽然来了一个人
。是你，我法力支持不了太久，不能和大师主义解释。这只香炉至关重要，我实在不知道该交给谁。这个尘世的位置太多了，只能来叨扰你。你怎么了？可是病了？这太荒唐了！你说你是从另一个尘世，通过生死门过来的，在那个世上，有一个叫做他，他，大师，没时间了，求你把这个项目封存在龙穴山的山洞内。不要让其他人接近龙穴山洞穴，请把这个世界的我和那个叫漠然的人一起带到龙穴山。除了你，这世上再没有其他可以托付的人了。那一年，是师傅错了。你是个活生生的人，从来都是。楚公子，你能不能宽恕我神木也好，人也好，只要你还愿意，我一直都会陪在你身边。我想去山洞里，你知道真相，会恨我吗？你会恨我的。他险君究竟做了些什么？将香炉点燃，就能看到师尊留给我们的幻境了吗？试试看在写什么？见信如晤，斩信书也。是什么意思？写给薛蒙的。楚婉宁，你想他？随手写的，没打算寄出去。你也没这通天的本事寄出去。见信如晤，斩信书言是什么意思？说呀。什么？见信如晤，斩信书言。我教你写物，你写了几百封，说要给你娘，是你忘了。
什么时候种下的，我竟从未发觉。所谓晚夜玉衡北斗仙尊。却连徒弟成了魔花的宿主，都不曾觉察。对不起，莫然，是师傅没有保护好你，让你成为了别人的妻子。这次，我会赶在你之前，先打开时空生死门，阻拦过去的你被长恨花吞噬。将至，皆归鸿蒙。君往何处去？我想回到莫然刚刚种了八苦长恨花的那一年，也就是长恨花还在第一阶段，一切都可以挽回的那一年。顺遂，这两般魂魄，如八股长恨，持续侵入，或人间有乱，那么我会设法将魂魄重新融合在一起。蓦然体内的八股长恨就会彻底拔除，而你会恢复我所有的回忆。这些事分给你。如果可以，我也希望你不要再想起。失明镜这两个称呼，所以如果你不介意，从今往后可以叫我的本名。在下姓华，胡字，名碧南。华碧南，难道两辈子都是你在算计？
，看在你我师兄弟一场的份上，透给你一个十分重要的消息。别去孤月宴了，你会被撕成碎片的。乖一点，早些回死生之巅吧。你想对死生之巅做什么？师哥给了你一个小惊喜，你去了就知道了。